for me. And I think I'll start off with our journalist who had a question about which countries have women not been part of the process, women have not advocated for their rights. I mean, thinking, I cannot think of one country where women have been quiet. That doesn't mean they haven't been ignored, but there's not one country in the world in a transition where women have been quiet. The problem has been, as Dr. Lema had mentioned, if there's no grassroots organization of women, they get left behind, even in international processes. Because a lot of times, a lot of international organizations and international bodies come from a very powerful position. And so they look at the society often as people who are more powerless than what they are, and women are at the bottom of that. I think the difference is that informal structures have sometimes ignored women, but you must remember that a transitional process is a process. It doesn't stop overnight. In Argentina, 20 years later, they're now tracking down the children of women who were forced and raped in prison and given to generals. It's a long process. جواب اولی خدا از محترم که جورنالیست هستن جواب شما به این قسمی راه میکنیم که در هیچ جامعه یا در هیچ کشوری که همین پروسی عدالت انتقالی در اونجا پیاده شده خانم ها به طور مطلق خاموش نبودن مگر در بعض جوامع هسته یا همو جنبش که قسمی که اینا مطرح کردن جنبش های زن یا حرکات زن ها بسیار گسترده و فعال نبوده و به این صورت در اونجا وقت که مداخلات بین المللی بوده یا کشورهای دیگه که نقش داشتن اینا زیادتر توجه خدا به کسایی که قدرت بیشتر داشتن که مرتا بوده متوجه از اونا سرخته و زن ها چون اینا یک جنبش قوی و یک انجمن های قوی نداشتن اینا را نادیده گرفتن و این پروسه عدالت انتخالی یا این پروسه عدالت به این معنی نیست که ختم بشه این یک پروسه در حال جریان است و در مثال در آرژانتینا 20 سال بعد از تخطی های کنی صورت گرفته بود فعلا 20 سال گذشته و مادرها خواهان عدالت هستند این به این است که ما این پروسه در حال جریان است و باید عدالت خواسته شد و عدالت تامید شد the other question was about what if the most powerful people in the world who make the laws don't follow the laws. I think that has been one of the biggest questions internationally for the past seven, eight years. I think it's not only not following the laws, but if the most powerful countries violate the laws in very extreme ways, it gives everybody else permission to do exactly the same thing. I think just specifically talking about, and I know you had mentioned the United States and some of the first world countries and their regime of human rights violations within Afghanistan and within this region. I think just specifically in recent years, and this is the past year, there has been a move in the United States for a truth commission to set up to talk about the violations, especially under George Bush. There's also been talk in the United States, and this is from human rights organizations, American organizations, talking about prosecuting top-level generals and top-level political figures in the United States, as well as other countries which were complicit. How far that will go, we'll see. But I think the one thing to remember, and this is in any transition process, is that without a push from the bottom, nothing changes. I think. There's a feeling that a transition process is decided on top and gets told to people. I come from a very different experience. In my country, it was the people at the bottom who organized. And I spent the first 20 years of my life almost every night in a meeting. Not NGO work, just community meetings. And that's what we did. We didn't know where it was going to end, but we just kept pushing. And that's what you do. Without the interest and without the push from the bottom, nothing really changes on top. In the case of the question, the question of the country or the country that all the laws are created when they create the laws, what will happen? The answer is that the country and the country that are created when they create the laws, when they create the laws, 
که در بعض موارد قوانین رو نادیره گرفتن و نقص هم کردن این برای تمام افراد یا برای تمام کشورهای دیگر امی مشروعیت هم میتا که اونا هم خود رو نقص کنن مگر باید جلو از کار گرفته شود و در امی مدت چند وقت پیش بعد از اداره آقای بوش در سیاست های بخصوص ایالات متحده و کشورهای دیگر تغییرات آمدن که اونا میخواین که حامی هم قانونی را که بالای دیگران میخواین تطبیق کنن حامیش هم باشن و کمیسان های حقیقتیاب را میخواین در خود امریکا سازمان های خوب بشریش را نیجات کنن تا کسانی که در زمان آقای بوش اینا مرتکبین جرایم زید بشری یا جنگی شدن اینا را محاکمه کنن و در این حال باید ما همیشه تمرکز ما در قسمت بالایی یا کسایی که در سطر قدرت وجود داره تمرکز ما بالایی از اونا نباشه یا چشم امید ما با اونا نباشه که اونا چی کار میکنن باید از قشر پایین جامعه کار صورت بگیرن و کسایی که شرمنده های در پایین جامعه است باید اینا سیاست مدارا را در هر جایی که مجبور بسازن که اونا عمل کنند به طبع مثال از تجربه شخصی خود نگم میزنم در کشوری که من بودم ما جلساتی را هر روز به طبع مثال تا نوقت شود دایر میکردیم و از شرونده های عادی از قشر پایین خواهش میکردیم که اینا صدای خود بلند کنند و عدالت بخواهند تا کسایی که در در رأس قدرت ها وجود دارن اونا زیر فشار بیارن زیر فشار بیارن و کارهایی را در قسمت تامین عدالت انجام میدن تشکر از برادر ما پای نمیدی گفتن که ایرامی جانی حقوق بشر با قانون اساسی افغانستان مغایرت داره یا ندارن چیز واضحی است که دوستا همه که ایرامی جانی حقوق بشر خواندن باز هم میاییم به اینکه قوانین موضوع هم از قوانین الهی سرچشمه گرفته و قوانین موضوع قابل تغییر هست و قوانین موضوع هم مثل دیگه قوانین اصل داره و فرع داره ما اولتر از همه خود اعلامی جانی حقوق بشر رو بیاییم ماهیتش در کل فکر بکنیم که در راستای چی بود و به چی منظور اعلامی جانی حقوق بشر نشد شد که همون اصل آزادی بشر هست و هم می آیم سر ماده شانزمون و هجده همش که میگن با قانون اساسی افغانستان مغایرت داره مسئله حقوق عق آزادی عقیده و باور و یک مسئله ازدواج که زنان در دین قدس اسلام حق دارن با مرد مسلمان ازدواج بکنن و مرد مسلمان حق داره با زن اهل کتاب ازدواج بکنن ما خوشبختان قانون اساسی داریم که قانون اساسی در هر کشور از قوانین مندار در کشور ما کشور اسلامی است و قانون اساسی ما از قانون شرعی و اسلامی سرچشمه گرفته در قانون اساسی ما در ماده سیومش آمده که هیچ سند بین المللی یا اعلامیه یا کنونسیونی که با قانون اساسی و یا قانون اسلامی کشور در مغایرت باشه او در کشور ما قابل تطبیق نیست پس این خودش حل نیست برما دو ما بر ما دوست ما یک سوال نبود تذکر دادم من چون در صحبت های خود بشتم که رسانا متاسفانه به دست مرداز را بیشتر مسائل از دید مردانه مطرح میکنند و این واقعیت جامعه ماست اما به یقین با ما هم نظر هستن اما ای که شما پشتیبانی تا اعلان کردین و خواستیم که گفتیم که اگر شما در رس باشین رسانا در بر درست این بسیار خوب است بخاطر از که ما هم شروند هستیم و دارای حقوق مساوی است بله و همی که باز اگر این در نظر گرفتن نمیشه که مثلا پای نفر مرد دعوت میکنن باز گاه گاه بعض پرنامه ها در بین باز میگن که باش که امو چی میگن جندر رایت شود باز یک زن هم دعوت میکنن او طور نباشه واقعا باعث شربند زن و مرد دعوت شود نه بخاطر از که امو جندر رو مراد بکنن و امیدوار است این دایلا ما بتانیم با شما کار مشترک انجام بدیم و از طریق رسان ها بیشتر صدای زن از زن افغانه به گوشه ها را برسانیم و خواسته های از اینا را دیدشانه و رسانه ها را از دید مردانه بیرون بکنیم تشکر از شما و از امکاریتان و عدی امکاریتان تشکر